There you go. Natumia kwamba mpenzi mtazamaji wa runinga hii ya MBCI na makala haya uhalisia ni kwamba uko mzima buheri wa afya na Mwenyezi Mungu amekulinda amekuhifadhi na zaidi ya yote ni kwamba amekuwa ni mwema katika maisha yako kama jinsi ambavyo amekuwa ni mwema katika maisha yangu. Niko na mchungaji Frank Miner. Pastor Frank Miner anatokea eneo la Gashie katika kaunti ya Kiambu. Na aliweza kujihusisha na masuala ya uhalifu kwa mara ya kwanza katika mwaka wa 1989 1989 Let me tell you confidently crime does not pay Kamiti is my very good name Tega sikio ndani ya uhalisia Pastor Frank we are here Uh, yeah, welcome. Na tunashukuru Mungu sana mm. ya kwamba tumepata nafasi ya kuweza kusikiliza ushuhuda wako 1989. Mm. Some of us ndio tulikuwa tunasaliwa. Mm. Ndivyo nao ulikuwa unaingilia masuala ya uhalifu. Mm. Like ilianza aje. Kwanza kabisa ni sema ndugu kamiti. Yes please. Mimi nilizaliwa katika mtaa wa ICD mm-hmm. na kulelewa pale. Mm-hmm. Na nimezaliwa katika kambi ya jeshi. Oh, maana babangu alikuwa ni mwanajeshi wa wanahewa na mamangu alikuwa daktari wa kijeshi. Kwa hivyo kama ni discipline ile ya watoto wanapewa <laughs> nilikuwa na bodhi ya uzazi ya kijeshi. Lakini baada ya mwaka wa na mbili ile jaribio la mapinduzi sisi tuliweza kutoka nje ya kambi na tukawa tunaishi nje ya kambi pale tu isili. Uh-huh. Maana tumezaliwa pale moyo ya basis isili. Yeah. Kwa hivyo tulitoka nje na tukaanza kuendelea na maisha. Uh-huh. Wakati huo nilikuwa na miaka karibu 17. Mm-hmm. Niko na 17 years. Mm. Na mimi nimekuta vijana mtaani pale isiliwa wanacheza karata. Yeah. Na unajua karata inahusisha pesa. Mm. Kwa hivyo nilipoona watu mtu anawekelea pesa zikikulwa, anaingia kichochoro, mtu anarudi na manoti. So nikataka hata na mimi kuwa kama wao. Yes. So nimejikuta na mimi nimeanza kucheza karata na katika ile hali ya kucheza karata nikajikuta ninataka pesa za haraka za, ku, za kucheza karata. Mm-hmm. Jia ilikuwa tu kwa sababu sikuwa nimeajiliwa wakati huu. Yes. Then mimi nikajiingiza katika masuala ya uhalifu. Ilikuwa pale wale wanajua miaka hiyo ya 80 tulikuwa na wahindi wengi sana ICD. Mm. ICD kulikuwa na wahindi wengi na tulianza kuwanyang'anya watoto wa wahindi zile baisikeli maana wao walikuwa na afford zile baisikeli zinaitwa mountain. Mm-hmm. So tulikuwa tunawanyang'anya, tunawanyang'anya tunaenda tunauza mali kunaitwa mlango kubwa. Mm-hmm. So tunawanyang'anya tunauza mlango kubwa. Pesa zile zilikuwa ni kucheza karata na mihadarati. Yeah. kwa sababu wakati huo ndio mihadarati ilikuwa mingi sana isili. Mm-hmm. Na kumbuka hata for, for the first time mimi nimetumia ile bangi inaitwa hashishi. Na hashishi, hashishi ukipad, ukibadilisha jina ulibadilisha zile jina hashishi ndio ilikuwa shisha. Oh. Eh, jina halisi ya hiyo bangi ilikuwa inaitwa hashishi kutoka Uarabuni. Mm-hmm. Na ile bangi ukivuta mawingu inashuka. Na kwa kweli ukivuta mawingu ikishashuka kuna kitu wezi fanya so tumeanza kunyang'anya watoto wa ndi baisikeli tunauza biashara ikawa ni mihadarati mm. na karata mihadarati na karata na kwa sababu hauna pesa utafanya nini ni lazima usupport hiyo tabia yako yeah. so tukajikuta kazi yetu ilikuwa ni kuwaibia watoto wa hindi hizo baisikeli na kuziuza na kutumia mm. kwa mihadarati na karata mm-hmm. then ikaendelea zaidi sana tukaona hata baisikeli hazitoshi tukaanza kunyang'anya wa watoto wa, wa hindi zile vip, zile gold kule isi liko nazita ndechu. Mm-hmm. Ndechu ni zile chains za dhahabu. Ah. So tunaruta kwa hizo dhahabu na tunauza. Pesa ilikuwa tu ni ya mihadarati na karata. Lakini hamwajeruhi hawa. Hatuwajeruhi ni lakini tu ni kupita nayo. fuju unapigwa. Mm-hmm. Kichapo lazima. Mm-hmm. So mara nyingi tulijikuta tumeingia pole pole tu na kwa sababu kuko na mtu akutwambia. So ule uharifu ulienda ni kama uliendelea kukua kutoka kiwango moja hadi kingine, hadi kingine. Mm-hmm. sasa tumetoka kwa kwa baisikeli tumeingilia mikufu ya dhahabu na vibeti mm-hmm. you are graduating ni graduating mm-hmm. tukaendelea kutoka kwa mikufu ya dhahabu vibeti tukaendelea kwa vipuli za magari hey. unaona sasa tunaiba vipuli za magari 
na mchanganyiko wa hizi vitu zote tunauza unajikuta pesa tu ni za mihadarati mm-hmm. na na karata mm-hmm. na kitu kingine nilijua ni kana kwamba e, mara nyingi kwa sababu nilitaka kuwa kama mtu vijana wengine pale ulikuwa unaona kijana anavaa viatu za bei na mm. unataka kuwa na hizo vitu za bei mm. so shida ikawa ni kana kwamba kwa sababu ya kutaka kuwa kama mtu nilianza kujihusisha na hiyo mambo unataka kuwa na ile tunaitanga vijana na, wanaitanga ruku mm. eh, chape ruku eh, kujichapa ndio so, unajikuta kana kwamba kununua kiatu ya Sahara Safari boot ilikuwa ni zaidi ya elfu moja na mia tano na wakati huo ni miaka ya 80 pesa money. mingi yeah. ni pesa mingi so nikajikuta na mimi nimeanza kuvaa mm-hmm. kama vile mm-hmm. na kitu kingine niligundua mm-hmm. eh, na hiyo ndio shida tuko nayo kubwa ni, ka, ni kwa sababu najikuta wazazi wetu hawakuwa na muda mwingi na sisi kwa hivyo hata wakati tunabadilika hawajui okay ukiangalia katika kat, kat, ili masikio yangu nimetoboa na hiyo nilitoboa hiyo miaka mm-hmm. na mzazi hakutambua mm-hmm. kwa sababu ana time na na mimi hako busy hako busy sana yeah. Yeah. Na hiyo ndio shida tuko nayo kwa sababu wazazi wako na hali ya kuwatafutia watoto. I agree. Eh, unasikia mzazi anashughulikia watoto lakini hana time na watoto na shughulikia. Mm. So hata zile vitu zikija zitakuta watoto wameharibika. Yeah. Wameharibika. Mm-hmm. So nikajikuta hivyo pole pole nimeingilia vipuli za magari. Na nakumbuka siku moja nikiwa na nimeiba kio moja za Isuzu. Tuko tunaziita koto. Mm-hmm. Koto ni ile kio ya plastic za Isuzu. Mm-hmm. Koto ni ile sauti ilikuwa inatoa. <laughs> <laughs> so hiyo tutu kwa zibatiza tunazita koto. Oh jia wakati una una yeah, unaitoa. Yeah. So ni tukaiba hiyo kio tukio vijana watatu pale Aga Khan kwa Isuzu. Na tukakimbishwa sana kama tumepita ile njia ya ya wala umeshajua pale City Park kuna soko iko hapo. So tukapita pale tulikuwa tunaenda kutoka kwa makaburi mengine ndio ya juice iko pale pangani round about. Mm-hmm. So tulipokimbizwa mimi nilienda nikalala kwa hizo makaburi sababu tulikimbizwa na karibu soko mzima. Yeah. So nikiwa nimeka ki, ki ni mchana. Kio, mchana. Nikiwa nimeka kio hapa the same same kio ikavunjika. Na unaona hiyo kio umekimbizwa karibu uliwe ime, na, na, na already imevunjika. Kuipeleka pale makaburini kalia ko ikakataliwa. So hiyo kitu ikanidhi sana na nikaambia wale watu tulikuwa nao ah mimi kama ni mambo ya kuendea vitu ambavyo karibu tuliwe na na tena inakuja hayuzwi. Situamini yani Tuwe tunaamini tunaendea gari mzima. So hiyo kio mtauziwa kama pesa ngapi labda? Ah mtaiba like mta, mta, mtauza kama how much? Hiyo kio ilikuwa inatoka 800, 900. Hey, wakati huo ni pesa. Ilikuwa ni pesa mingi. Yeah. Lakini sasa unakuja kupata the same same kio imevunjika. Mm. So imekataliwa. Oh so inakuuma like. Inaniuma yeah. sana. So nikaambia wala rafiki zangu kana kama kama hii kazi ndi hivi, karibu tuuliwe, alafu sasa kio imekuja imekataliwa. Mimi nataka tuwe tunaendea gari mzima. Sasa ujue ki story za kuendea gari hizo uwezi endea na kisu. So ujue sasa hii ni level ni levels unaingia. Unaona umeanza ulianza na tu tu baisikeli. Hauna mtu akukuambia umekujia ume, umejikuta tena uko na nini? Machei. Machei za dhahabu. Mm. Hakuna mtu anakuambia tena imefika mahali hapa ambapo sasa tunaendea vipuri za magari. Tena mm-hmm. sasa imefika unakuta sasa tumetamani kuendea nini? Gari nzima. So ni ku graduate mlikuwa genki ya watu kama wangapi? Mlikuwa genki ya watu vijana kumi na wawili. What? 12. Na tuli terrorize isili na huruma. Wale watu wanajua miaka wanajua. Tuli terrorize by the way watu waliogopa stima kupotea zaidi ya, ya, ya tetemeko la ardhi. Kwa sababu dakika 15 za stima kupotea isili ile kazi imefanywa uwezi amini. Hey. Watu walikuwa wanapiga ndulu stima zikipotea. Na kwa sababu sisi hata ombi letu mara nyingi hata tumejaribu kutoa mafuse kwa stima ili zipotee ili dakika hizo tu tumechafua yes so mmejipanga like hii genki yenu mko na ati nani amesimamia wengine nini ah, mko na structure ama tumekutana tu eh, structure ilikuweko kwa sababu kama mimi nilikuwa naongoza kikosi ya watu wanne naye kuna mwingine alikuwa naongoza kikosi ya watu kadhaa kulingana na ile jimbo umetoka kwa sababu isiri iko imegawanywa mara nne kuna kuna isiri ile ya pande wa mlango kubwa kuna isiri ya rescos na kuna isilia ka California tunaita Kalifu na kuna isilia ambao walikuwa vijana wametoka pale majengo. So unakuta kila kikosi kina mtu kina mtu wake. So mnaleta hizo vikosi pamo, pamoja. So katika hizo vikosi tuna kijana mmoja ambaye alikuwa na bunduki. Na alikuwa si Mkenya. Alikuwa anaitwa Bokasa. So tulipo sasa nataka kuanza mambo ya magari hapo ndo tulimemhusisha awe kiongozi kwa sababu yeye ana bunduki. 
mm-hmm. ana bunduki mm-hmm. na nikwambie kana kwamba wakati huo isiriki kulikuwa na makarasinga ambao walikuwa ni wachafu juu wana matuma mlete mlete magari wananunua so tulikuwa tunacholewa magari ile tunaendea kama ni Volvo by that time kulikuwa na ma, Pujot 504 hizo ma Pujot ndio zilikuwa na Volvo na na nakumbuka kana kwamba wakati wa kwanza tumeendea gari pale nini gitaru gitaru ya miaka hiyo hapo ndo tumeendea gari na tukafaulu kuiba Volvo na bonde huu mse yeah, na na huu mse na tukauza tukauza gari kitu 1800 tukiwa watu sita gari mlipata imepakiwa am... hii gari ilikuwa imecholewa kuna mali tulijua hii gari na kaanga namba fulani ni ya mtu fulani na ndio inatakikana mwizi agezi kuiba gari anaendea kile kitu anajua ametumwa si zile za kugezi kwa barabara nyakati hizo tulikuwa tunaendea gari ambao mmeambiwa tunataka gari fulani iko mahali fulani so tulipoendea hii gari na kukuja tulipokuwa tunagawana pesa na tukafaulu mbaga kuileta mbaga kwa yule mtu alikuwa anaitaka tulipoileta tulipokuwa tunagawana pesa huu jamaa wetu huyu bokasa anataka anasema tukigawana pesa bunduki na gawiwa kama mtu Eh yeah, bunduki na gawa kama mtu. So ikawa ni hasira zilikuwa nyingi kwa sababu tulianza kuona ni kama kama, kama bunduki na gawa kila kama mtu. Si then hata sisi tunaendea mabundu. Kila mtu ana bunduki yake. Unaona? Hmm. So mission yetu ilikuwa ni kupata bunduki. Eh? Na shida moyo ilikuwa katika isiriku hapo isiriku na katika estate kalikuwa kana jengo kanaitwa ushirika estate. Kalikuwa kamegawanisha eh isiri na pangani palikuwa pana jenga jengwa wale wanajua historia ya hiyo mta mm. so kulikuwa na mijengo mingi maana ilikuwa ni estate kubwa ina jengwa mm. so tukajua kana kwamba polisi hawa pangani walikuwa wanapita hapo watatu tunayoita makabuti hawa walikuwa na vaka buti yeah. wanapita wanateremka na wakirudi usiku wanarudi kama wamelewa mm. so tukajua hawa plan yetu ilikuwa ni na ni polisi watatu mara, mara nyingi walikuwa nenda watatu so tukasema si tukiwa watatu na jamaa moja alikuwa anaitwa jenga tukasema sasa tutaendea kila mtu bunduki ya mnaendea kwa bakarao si ndio tunawanganye tunawavinzia plan ilikuwa ni hatuna pesa ya kununua gani wow <laughs> hey, crime does not pay tunakwenda madukani usiende mbali maana katika muda wa dakika 2 hivi tatu tutakuwa tunarudi ndivyo tusikie bunduki waliendea na kama waliendea kulikuwaje na kama hawakuendea je walipata zingine tunarudi mm-hmm.